먼저 방탈출 덕후의 호기심을 실컷 건드리는 밀서를 하나 봤습니다 실물 카드 앱을 대조하면서 미션들을 수행하면 됩니다 하지만 마냥 재미있기만 한건 아니었습니다 아이씨 진짜 아. 오늘은 경주에서 즐길 수 있는 이색 액티비티를 소개해드리겠습니다. 일본에게 빼앗긴 유적을 찾아라 아주 흥미로운 스토리로 구성되어 있는 이 액티비티는 바로 경주에서만 즐길 수 있는 신개념 미션 상황극 바로 야외 방탈출인데요. 보통 방탈출은 실내 공간에서 하지만 이건 경주 곳곳을 돌아다니며 시간여행을 하는 설정입니다. 이름하여 물오름달 열다세 이름도 참 경주스럽죠? 그럼 지금 바로 저랑 같이 체험하러 가보시죠. 휴. 홍보 영상에 맞춰 녹음한다고 숨 넘어갈 뻔 했네요 지금부터는 천천히 오늘은 저희 경주 시내에 나와 있습니다 그 경주 곳곳을 돌아다니면서 뭔가 야외에 살수 있는 야외에 살수 있는 방탈출을 할수 있는 곳이 있다고 해서 제가 방문을 했거든요 제가 테마파크 덕후이면서도 방탈출 덕후거든요 지금까지 방탈출에 쓴돈 그거 아꼈으면 해외여행을 몇번더갈수 있었을 텐데 한번 시작하면 하루에 연방 3연방은 기본일 정도로 방탈출의 진심입니다 당연히 예능 프로그램 대탈출도 엄청 좋아하는 덕후인데요 그러니 경주에 이러한 야외 방탈출 아니 야외 탈출이 있다는 것을 알고는 혹할 수밖에 없었죠 시작하는 곳과 예약 방법 등은 고정 댓글에 남겨놓을게요 이렇게 사이시옷이라고 되어 있는 사무실에 방문하면 이곳에서부터 물오름달 열다세 체험을 시작할 수 있습니다 시작하는 장소는 뭔가 횡한 듯 하면서도 특이한 것들이 많이 보였는데요 한켠에는 독립군의 아지트 같은 느낌이 드는 장소도 있었습니다 실제로 포토존이라서 이렇게 시작하기 전에 사진도 찍어주고 인화도 해주시네요 일부러 색깔을 맞춘 건 아닌데 사진을 바꿔서야 우리가 태극기 같아 보인다는 것을 알았습니다 먼저 방탈출 덕후의 호기심을 실컷 건드리는 밀서를 하나 봤습니다 시작부터 흥미진진했는데 약간의 직업병 같은 거라서 이거 하나 만드는데 비용이 얼마 정도 들었을 텐데 신경 좀 썼네 잘했네 등등 오만 가지 생각을 하면서 풀어봤어요 밀서 안에는 펜 하나와 정체 모를 작은 상자 하나가 있었는데 상자를 열면 여러 장의 카드가 나옵니다 이 카드들이 플레이를 할때 중요한 역할을 합니다 그리고 이제 앱까지 설치하면 되는데요 뭔가 복잡하다고 느끼실 수도 있지만 직원분께서 아주 친절하게 알려주시니까 걱정하실 필요가 없습니다 이렇게 앱으로 진행을 하다가 보면 카드와 똑같은 모양들이 나오는데요 앱이 대놓고 어떤 카드를 보면 되는지 알려주기 때문에 어렵지 않게 실물 카드 앱을 대조하면서 미션들을 수행하면 됩니다 첫 미션은 일본에게 유물을 넘기려는 골동품 상인을 찾으라는 미션이었는데요 아무 생각 없이 서있던 바로 이 사무실 이곳에서부터 미션을 수행하게끔 되어 있더라고요 어떻게 시작하나 궁금했는데 흥미진진 저는 초흥분 상태가 되었습니다 그리고 이제 지도를 보면서 경주 시내를 쏘다니면 되는 거죠 예를 들면 경주 성동시장을 가라는 미션이 나오면 성동시장으로 가는 겁니다 경주에 이런 시장이 있는 줄 몰랐어요 이제 시장 안에서 숨겨진 단서를 찾아야 하는데요 시장 안을 걷도록 만들어놨기 때문에 자칫 배고픈 상태면 뭔가 사 먹게 될 수도 있습니다 시장과의 시너지 효과를 노린 건가 싶더라고요 툭하면 이런 분석 다 직업병 같은 겁니다 이런 식으로 여러 곳을 도보로 돌아다니게 되는데 솔직히 경주하면 첨성대 불국사 같은 곳들을 가장 먼저 떠올리게 되잖아요 그런데 이 야외 방탈출은 그동안 큰 관심을 받지 못했던 곳들을 갈수 있도록 구성되어 있습니다 가령 이런 경주 읍성 같은 곳이 대표적이죠 경주에서 이곳을 처음 봤거든요 그래서 이 야외 방탈출이 매력적이더라고요 못 가본 곳을 가볼 수도 있고 역사적인 것도 알게 되니까요 여기 경주 읍성에서는 문제가 좀 어려워서 애를 먹었습니다 어디서 미션을 하는지 몰라서 여기저기 기웃거리다가 인적 드문 곳에서 주무시는 분을 발견 예능 프로그램 대탈출에서처럼 NPC인 줄 알아서 말걸 뻔했잖아요 전화로 힌트를 쓰다가 알았어요 정말 그냥 낮잠 주무시는 분이라는 걸요 이런 식으로 곳곳을 다니며 앱과 카드를 사용해 문제를 풉니다 카드를 꺼냈을 때 일치하는 문양을 찾으면 희열이 느껴지다가 이내 뭐 하는 곳인지 궁금해지기도 하죠 숨겨진 표식을 찾아 앱을 이용해 스캔을 해야 하기도 하고 앱을 문지르며 간이 게임을 해야 다음 미션이 나오기도 합니다 여러모로 재미있었어요 하지만 마냥 재미있기만 한건 아니었습니다 안 풀리면 화가 납니다 아씨 아씨 진짜 아 문제가 안 풀리면 다 돌아다니면서 몸으로 때우기도 하고요 네, 너무 나... 생각보다 어렵지 않나요? 일반 방탈출처럼 어떤 어디 한 장소에 갇혀 있어가지고 이렇게 하는 게 아니라 여기를 왔다 갔다 다... 하는 게 너무 많습니다. 맞아요. 이렇게 돌아다니다 보니까 
힘들긴 힘들어요 정말 자연스럽게 많이 걷게 되더라고요 평소 같았으면 크게 관심을 갖지 않았을 건물을 보게 되거나 설명을 읽어보게 되는 것은 좋았습니다 경주를 좀더 깊이 알게 되는 느낌이랄까 잘 만들어진 방탈출처럼 신기한 장치가 있다거나 자물쇠가 있는 것은 아니지만 문제를 풀 때마다 느껴지는 쾌감은 있었습니다 다리 감각은 점점 사라지는데 머리는 팽팽 도는 느낌이었죠 자 이렇게 해서 체험을 모두 마쳤습니다 저 진짜 너무 힘들었어요 그래도 꼭 편한 복장, 편한 신발 신으셔야 될것 같고 확실히 운동은 되게 많이 되는 것 같아요 네 많이 걷습니다 솔직하게 말씀드려서 조금 어려운 부분들도 있어요 방탈출 좋아하는 제가 봤을 때는 약간 없진데 라고 싶은 것도 솔직히 있긴 있었거든요 그래도 힌트를 보면 충분히 풀리를 하실 수 있고 좀 소소하게 볼 만한 것들이 있었던 것 같아요 예를 들면 은 일본이 지었던 절이라던가 신식 그런 의료기관이었던 곳이 있었다는 것 이번에 참여를 하지 않았으면 은 그런 데가 있는지 없는지 잘 몰랐을 테니까 저 그냥 네. 지나갔는데도 흔히 볼 수. 있는 건물이 역사적인 의미가 담겨 있어서 되게 네. 유익했던 것 같습니다. 그래서 여러분들도 특별한 경험을 하고 싶다, 방탈출 고프다 하시는 분들은 참여해 보시면 좋을 것 같습니다. 또 하실 말씀 없나요? 네, 그럼 강주로 놀러 오세요. <웃음> <웃음> 경종보대장가? 물오름달 열다스에 대한 보다 자세한 내용은 고정 댓글에서 확인해 보시고요. 지금까지 전 세계 테마파크 40여 곳을 200번 넘게 쏘다닌 자칭 자칭 테마파크 덕후 테마파크 덕후였습니다.